Георги Вазов е роден през 1860 година, а негови братя са народния поет Иван и бъдещият генерал Владимир. След освобождението на България, Георги се ориентира към военна кариера и учи във военно-инженерна академия в Русия. Веста за съединението го връща в родината, участва в сръбско-българската война и получава първия си орден за храброст, за това, че като доброволец сам разузнава сръбска позиция. Искрен русофил. През лятото на 1886 г. той участва в детронацията на княз Александър I. По неговите думи, целият преврат се превърна в една печална, трагикомична история. И след неуспеха капитан Вазов бяга в Русия. Тук завършва образованието си, присъдено му е званието военен инженер и е изпратен далеч в Средна Азия, където строи укрепления и жепе линии. В края на 19 век на българските офицери русофили е разрешено да се завърнат в България. След 9 години в емиграция, Георги Вазов отново постъпва в българската армия. Той се проявява като добър организатор, постепенно израства в кариерата и достига поста началник на инженерните войски. Вече генерал, Георги Вазов внедрява в армията ръчната граната като оръжие за близък бой и участва в комисии за закупуване на оръжие от чужбина. Той обаче си спечелва зависта на някои свои колеги както и скритото недоверие от страна на двореца. Срещу него е подета яростна кампания, а през 1909 г. дори е инспириран процес. След стотици статии за злоупотребите на Вазов, военният съд реално го оправдава, но генералът е принуден да напусне армията. Клеветническата кампания, водена две години против мен, извърши своето подло дело, и ми отрови живота, пише той. Но през 1912 година избухва Балканската война и макар да не е любимец на цар Фердинанд, Георги Вазов е призован отново под знамената. Главното командване не смее да вземе самостоятелно решение за обсъдение Одрин, а всички осъзнават, че неговото превземане ще окаже решаващо значение за изхода на войната. Затова отговорността е прехвърлена на генерал Вазов, като специалист по крепостната война. През януари 1913 г. той с ентусиазъм приема командването на източния сектор на обсадата. Задачата обаче не е никак проста. Както казва един руски генерал, отбранявал порт Артур през руско-японската война, Одрин е една първокласна крепост и е непревземаема на теория. Но за вас, българите, кой знае, всичко е възможно. За организирането на резултат на атака срещу Одрин са необходими организационни заложби и стратегически ум. Генерал Вазов успява да постигне пълен синхрон между пехота, артилерия, инженерни части и авиация. Макар главното командване да осъзнава нуждата от превземането на Одрин, нареждането е да се атакуват само предните позиции. Георги Вазов обаче взема на себе си отговорността и заявява на своите подчинения. Господа офицери, всичко онова, което се говори в щаба само за предните позиции, са празни приказки. Ние трябва да атакуваме и превземе Модрин на всяка цена. Сега или никога. Страховития напор на българите, които не се спират нито пред ужасния огън, нито пред телените мрежи и укрепления, отчаива защитниците и на 13 март турците развяват бялото знаме. Няма историк или съвременник, който да не отдаде заслуженото на генерал Вазов за подготовката и непосредственото ръководство на штурма на Одрин. Не случайно, чуждестранни военни комисии идват на място да изучат опита на българите. Тази победа принуждава противника да сключи мир. Възторгът обаче отстъпва място на новата Междусъюзническа война. Георги Вазов е назначен за военен министр, но това е за кратко. С първата национална катастрофа приключва и неговия престой в правителството, а и в армията. Той е освободен с чин генерал лейтенант, а е едва на 53 години. Генерал Вазов не е съгласен с присъединяването на България към централните сили през Първата световна война, поради което не е мобилизиран, а е поставен под наблюдение. Следват две десетилетия на нови надежди и още по-тежки разочарования. 
след неуспешна операция. Георги Вазов умира през 1934 година. Като завет към поколенията звучат думите му след поредната национална катастрофа. Има ли цяр за злото? Да, има. Но за това трябва да се природим, да се облагородим, да обикнем повече от всичко България и да презрем личните интереси.